யூஸ்வலா வந்து ஜென்ஸுக்கு போடுற பேரு தான் லிஜோ சோ அதனால வந்து அந்த மோல் ஆட் பண்ணிருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் சும்மா பண்ணி பார்க்கலாமான்னு கேட்டு நான் திடீர்னு எந்திரிச்சு எனக்கு வீட்டுக்கு போனோம் எல்லாரும் வந்து இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு கால் பண்ணாங்க இவ்வளோ இருக்கா இடுக்கி பேஸ் கேரக்டர் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அது லிஜோ அப்படி வேண்டாம் இல்லை ஸோ அதனால வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு டான்ஸர் கேரக்டர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா டான்ஸ் தெரியணும் பட் எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ இனி இதுக்கப்புறம் செங்கேனி மாதிரி இம்மிடியட்லி ஒரு கேரக்டர் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன் இப்பவுமே வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் படிச்சு நான் அதுல கான்ஃபிடென்டா இருக்குன்னா மட்டும்தான் ஓகே சொல்லுவேன் ஸோ மலையாளம் தான் கீழே இருக்கும் ஸோ மேலே வந்து தமிழ் அந்த இது இருக்கும் ஆல்பபெட் இருக்கும் கீழே மலையாளம் ஸோ அப்படி நான் நானே கத்துக்கிட்டேன் என்னோட லைஃப்ல நான் அவ்வளோ ஹாப்பியா இருந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கண்டிப்பா பாண்டிச்சேரி லைஃப்ல தான் வெளியில இருந்த ஒரு ஆளை ஆக்செப்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது யாரு நம்ம இப்போ நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸா இருந்து கண்ணில் பார்த்து பேசுறாங்க பட் அவங்க அப்படி பேச மாட்டாங்க குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஈவினிங் நீங்க எந்த டைம்ல ஆனாலும் இந்த ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கலாம் பட் பார்க்க போற நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் டைமா உங்களுக்கு இருக்கும் யார் இந்த இன்டர்வியூல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்கன்னு கண்டிப்பா நீங்க தமிழ்ல பாத்துருப்பீங்க பட் யாருன்றது என்ன விட ரொம்ப அழகா இந்த ஷோ ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து லிஜோ மால் நடிகை தான் இவங்களுடைய நடிப்பை வந்து ஜெய் பீம்ல எல்லாருமே பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லி இருப்போம் முக்கியமா மலையாள சினிமால தேர்ந்தெடுக்கிற எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே நல்லா நடிக்கக்கூடிய நடிகையா தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இவங்க தமிழ்லையும் அப்படியே வந்து அவங்களுடைய நடிப்பை வந்து அப்படியே நூறு சதவீதம் கொடுத்து நம்ம எல்லாரையும் வந்து அப்படியே உருக வச்சு அழுக வச்சு எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க சிகப்பு மஞ்சள் பச்சை படத்துலையும் இது மாதிரி ஒரு அக்கா கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையுமே ஏங்க வச்சிருக்காங்க நடிப்புக்கு செம்மையா ஒரு இலக்கணம் கொடுக்கக்கூடிய நடிகை அப்படின்னே சொல்லலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க நல்லா இருக்கு ஹாப்பியா இருக்கு ஹாப்பியா வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு ஓகே சார் ஆக்சுவலி நம்மளோடைய நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா தாண்டி உங்களுடைய அந்த பர்சனல் லைஃப் பத்திலாம் கொஞ்சம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே உள்ள போவோம் ஸோ நீங்க வந்து எங்க பிறந்தீங்க வளர்ந்தீங்க என்ன படிச்சீங்க அப்படிங்கறத ஓகே என்னோட ஊர் வந்து கேரளாவில் இடுக்கி இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் ஒரு டுவெல்த் வரைக்கும் இடுக்கில தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டிகிரி டிகிரிக்காக நான் எர்ணாகுளம் கொச்சின் போயிட்டேன் ஸோ அங்கே நான் விஷுவல் மீடியா தான் என்னோடய டிகிரி அங்கே படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒரு சேனலில் ஒர்க் பண்ணேன் ஜேர்னலிஸ்டாக பட் அந்த டைமில் வந்து அது எனக்கு கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக இருந்துச்சு ஸோ மாஸ்கோம் பண்ணணும் தான் இருந்தேன் அப்போது டிகிரி முடித்து இம்மிடியட்லி மாஸ்கோம் பண்ணணும் இருந்தேன் பட் ஜாப் பிஜி ஆமாம் அண்ட் அந்த டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால வந்து நான் அதை விட்டுட்டேன் அந்த ப்ரொஃபஷனே விட்டுட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஜேர்னலிஸ்ட் இல்லைனா ஜேர்னலிசம்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ் தான் ஸோ அது மாதிரி வேற என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ் என்னன்னு நிறைய சர்ச் பண்ணி லாஸ்ட் ஃபைனலாக போய் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் சூஸ் பண்ணி அதில் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் பிஜி பண்ணேன் எப்போவும் <laughs> 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 டிகிரி பிஜி எல்லாமே அப்படி தான் இருந்துச்சு அண்ட் யாருமே ஒரு நோட்டீஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இல்ல இப்போ டீச்சர்ஸ் கேட்டாலும் ஒரு சைலண்ட் அதுதான் எல்லாருக்குமே வந்து கிளாஸ்ல எங்க இருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் தேடணும் ஸோ அப்படிதான் இருந்துச்சு இப்பவும் அப்படிதான் அப்பா பேரு வந்து ஜோஸ் அம்மாவோட பேரு வந்து லிசம்மா சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பேர்ல இருந்து லி ஜோ லிசம்மா ஜோஸ் லி ஜோ அப்படி வச்சுட்டேன் பட் யூ அது வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஜென்ஸுக்கு போடுற பேர் தான் லிஜோ ஸோ அதனால வந்து அந்த மோல் ஆட் பண்ணியிருக்கு சினிமாவில் வேணும்னு வச்சு வரல ஏன்னா சினிமா வந்து எப்பவுமே நான் 
சினிமா ரிலேட்டட் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அதுதான் ஏன்னா நான் ஆக்டிங் ரிலேட்டட் எதுவுமே பண்ணதே இல்லை அண்ட் ஐ கான் டான்ஸ் ஸோ ஒரு ஆக்டருக்கு வேண்ட குவாலிட்டிஸ் எதுவுமே எங்கிட்ட இல்லை ஸோ ஐ டென்ட் நோ தட் ஐ கேன் ஆக்ட் ஸோ அதனால அப்படி ஒன்றும் நினைச்சதே இல்லை எனக்கு பிஜி பண்ணுற டைமில் வந்து பிஹெச்டி லைப்ரரி சயின்ஸில் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணாது தான் தட் வாஸ் மை கோல் ஐடியா பட் பிஜி பண்ணுற டைமில் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஒரு ஆடிஷன் கால் பார்த்தேன் ஃபேஸ்புக்கில் ஸோ அப்போது என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு சொன்ன இந்த மாதிரி ஓகே அதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஃபோட்டோஷாப் அதெல்லாம் பண்ணாத நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம ஃபோனில் எடுக்கிற செல்ஃபிஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி நார்மல் ஃபோட்டோஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி தான் அந்த ஆடிஷன் கால் இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் சஜஸ்ட் பண்ணி ஓகே நீ சும்மா ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணேன்னு சொன்னேன் ஓகே எதுக்கு ஏன்னா நான் ஸ்டேஜில் கூட ஏற மாட்டேன் அந்த டைமில் இல்லை ஸோ எதுக்கு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணுன்னு சொ கேட்டால் சும்மா சென்ட் பண்ணேன் மேபி இந்த இயர் உன்னோட தான் இருக்குல்ல அப்படி சொன்னேன் ஏன்னு எனக்கு இப்பவும் தெரியல ஸோ சும்மா சென்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த் அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை ஸோ நானுமே அது விட்டுட்டேன் அண்ட் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இம்மிடியட்லி ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு எனக்கு உன்னிமாயா உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியல ஷீஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் இப்போ அங்கே ஷீஸ் அன் ஆக்டர் இப்போ கேரளா ஸ்டேட் ஃபில்ம் அவார்டு கிடச்சிருக்க பெஸ்ட் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அதுக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஷியாம் புஷ்கரன் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரோட ஒய்ஃப் தான் ஸோ அங்கே தான் கோஆர்டினேட் பண்ணுது ஸோ ஷீ கால் மீ ஃபோட்டோ பார்த்து எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ ஆடிஷனுக்கு வர முடியுமான்னு கேட்டேன் ஸோ அப்போ தான் பாண்டிச்சேரியில் இருந்தேன் அண்ட் நான் கொச்சின் போகணும் ஆடிஷனுக்கு நான் ஆக்சுவலி பயந்துட்டேன் ஏன்னா அங் அங்கே கால் பண்ணுவாங்கன்னு ஐ டின்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ நான் அப்போ என்னோடய நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஆக்டிங் பற்றி எதுவுமே தெரியாது நான் இது வரைக்கும் ஆக்டிங் ரிலேட்டட் எதுவுமே பண்ணதில்லை அண்ட் ஐம் வெரி ஷார்ட் ஏன்னா ஹைட் கூட இல்லை அப்படி எல்லாம் சொன்னேன் அப்போ வந்து அண்ட் நான் வீட்டில் எதுவும் அப்போ அது வரைக்கும் சொல்லலை இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ண எதுவுமே நான் வீட்டிலும் இன்ஃபார்ம் பண்ணல என்ன சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சென்ட் பண்ணேன் ஸோ வீட்டில் கேட்டால் கண்டிப்பாக என்ன விட மாட்டாங்க அப்படி சொன்னேன் இல்லை நீ ஒரு வாட்டி வந்து ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாரு இப்போது உனக்கு கிடைக்கலனாலும் யாருக்கும் தெரிய போகிறது இல்லை ஸோ வந்து ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருன்னு சொன்னேன் ஸோ உன்னிமாய சேச்சி வந்து இன்சிஸ் பண்ணதுனால மட்டும் வீட்டில் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி ஆடிஷனுக்கு போனேன் அங்கே போய் என்னை பார்த்ததுமே வந்து ஷியாம் புஷ்கரன் அவரோட ஃபஸ்ட் கமெண்ட்னா ஓகே நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஓகே அப்போவே எனக்கு தெரியும் ஓகே இது அவ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அண்ட் ஆடிஷனுக்கு உள்ள கூப்பிட்டேன் அங்கே போய் உட்காந்து சும்மா கேஷுவலாக பேசிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி பேர் என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் சும்மா கேட்டாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓகே ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் சும்மா பண்ணி பார்க்கலாமான்னு கேட்டேன் நான் திடீர்னு எந்திரிச்சு எனக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் கேர்டு ஏன் தெரியல ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆடிஷன் என்னான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் தான் பண்ண போகிறேன் பட் ஐ வாஸ் ரீலீஸ் கேட்டே நிறைய அங்கே ஏடிஸ் இருந்துச்சு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் இருந்துச்சு எல்லாருமே இருந்துச்சு அதனால வந்து ஐ வாஸ் கேட் அவங்க வந்து ஓகே கொஞ்ச நேரம் உட்காரு சும்மா பேசலாம்னு சொல்லி பேசி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேட்டேன் ஓகே இப்போது ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாமான்னு கேட்டேன் தென் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே வில் ட்ரை அண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் சொன்னாங்க அது லைக் நான் வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீ எப்படி டிவி வீட்டில் எப்படி உட்காந்து நீ டிவி பார்ப்பேனோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு ஸோ அப்போது அப்பாவை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வருவாங்க ஸோ அவங்களாம் கொஞ்சம் டீல் பண்ணணும் அப்பா குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது அவர் வர வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் இந்த ஆளை டீல் பண்ணணும் சரி போகலாமா டைலாக் ப்ராப்பர் டைலாக் எதுவுமே இல்லை ஒரு சீனாக எதுவுமே இல்லை ப்ராப்பர் சீனாக எதுவுமே இல்லை சரி பா ஓகே சரி ஓகே இல்லை ட்ரைன்னு சொல்லி நான் இப்படி உட்காந்தேன் சோஃபாவில் அப்போ நீ இப்படி தான் வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்ப்பேன்னு கேட்டு இல்லை ஸோ அப்போ அப்படி உட்காருன்னு சொன்னேன் நான் ஓகே நான் கேஷ்வலாக உட்காந்தேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏடி தான் ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் பண்ண ஸோ அது கொஞ்ச நேரம் ஃபன்னாக போன ஐ டோன்ட் நோ அது நல்லா வந்துச்சு எப்படியோ ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதிலே வந்து எனக்கு வந்து நான் ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக நான் தியேட்டர்லேயே போய்
அதுவும் பண்ண வச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓகே டன் இனி இனி ஒரு டூ த்ரீ போட்டோஸ் எடுத்துட்டு போகலாம்னு சொன்னேன் எப்படா வெளியே வருவோம் சொல்லி ஆமா நான் வெளியில வந்த உடனே அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அப்பா இது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு வந்து அண்ட் அன்னைக்கு நைட்டு நான் திருப்பி போண்டிச்சு வரைக்கும் வந்துட்டு ஏன்னா கிளாஸ் இருந்துச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல இருக்கும்போது உண்ணிமாய் சேச்சியோட கால் எனக்கு வருது ஸோ ஐ வாஸ் லைக் டென்ஸ் ஏன்னா செலக்ட் ஆகலைனாலும் இவங்க கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க என்னன்னு தெரியல ஸோ அதனால இருக்கும் நினைச்சு டென்ஸ்டா இருந்தப்போ அப்படி கீழே வச்சுட்டு மெசேஜ் பண்ண நான் இப்போ கிளாஸ்ல இருக்கேன் கால் அட்டன் பண்ண முடியாதுன்னு ஸோ அக்கா வந்து ஓகே கிளாஸ் முடிஞ்சதும் கால் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க சரி எப்போ கிளாஸ் முடியும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா எதுக்கு கால் பண்ணேன்னு தெரியாது இல்லை ஸோ அதனால அந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் கால் பண்ணி பார்த்தா ஓகே எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன க்ரூமிங் செஷன் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது வரைக்கும் வந்து ஐப்ரோஸ் த்ரெட் பண்ணக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இப்படியே இருன்னு சொல்லிட்டு என்ன <laughs> போதும் <laughs> 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 அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ண போதும் எனக்கு ஆக்டிங் தேவையே இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் மூவி நான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மூவி முடிஞ்சதும் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் நினைச்சதை விட ரொம்ப ஏன்னா நான் நினைக்கவே இல்லை யாருமே வந்து அது அது ஒரு குட்டி கேரக்டர் ரோல் தான் அதெல்லாம் யாருமே நோட்டீஸ் பண்ண ஆமாம் சோனியா ஸோ அது யாருமே நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கூட எனக்கு அப்போ தெரியல ஏன்னா அது அவ்வளோதான் இருக்கு அண்ட் அதில் வந்து நிறைய பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை பட் எல்லாருமே வந்து அந்த படம் பார்த்து அந்த படமே வந்து கேரளாவில் சூப்பர் ஹிட் அண்ட் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டர் இன்க்ளூடிங் ஒரு டாக் கூட இருக்கு ஸோ அந்த டாக் வரைக்கும் அங்கே ஸ்டார் அந்த டைம்ல ஸோ அப்போ வந்து எல்லாரும் எல்லா கேரக்டர்ஸை பற்றியும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே எல்லாரும் வந்து இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு கால் பண்ணாங்க அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே இவ்வளோ இருக்கா தெரியல நல்லா இருக்கு இது கூட பட் அப்போவே வந்து இப்போ யூனிவர்சிட்டியில யாராவது வந்து கேட்டேனே இது நீங்க தான் அதுவும் நடிச்சிருக்கீங்க இல்லைன்னா இல்லை அப்படிதான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஐ வாஸ் கிளாஸ்ல டீச்சர்ஸ்க்கு யாருக்குமே வந்து ஷூட்டிங் பண்ணேன்னு சொல்லலை ஏன்னா அங்க வந்து அட்டண்டன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கம்பல்சரி இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வேணும் இல்லைன்னா எக்ஸாம் எழுத கூடாதான் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால ஐ வாஸ் கேட் அதனால வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால யாருக்கும் வெளியில தெரியக்கூடாதுன்னு இல்ல நான் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டேன் பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ள டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சு போச்சு பட் தேவர் லைக் தேர் ஆர் ஹாப்பி ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் என்னோட செகண்ட் ஃபிலிம் வரும்போது கூட அதுவுமே வந்து ஒரு இடிக்கி வேஸ்ட் கேரக்டர் தான் ஸோ அப்பவும் வந்து ஓகே பண்ணி பார்க்கலாம் பட் அது என்ன மாதிரி இல்லை இன்னும் லைக் சோனியா வாஸ் என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அந்த கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் ஒரு இடிக்கி பேஸ்ட் கேரக்டர் அதனால பண்ணி பார்க்கலாம்னு இருந்துச்சு நான் எப்போ சீரியஸாக இதுக்குள்ள வந்துட்டேன்னு கேட்டால் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது ஜெய்பி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் டு பி ஆனஸ் ஏன்னா அதில் தான் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி அந்த இடத்துல போய் ஆமாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து செங்கேனியை வந்து என்னால் ரிலேட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அப்படி ஒரு கம்யூனிட்டியை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது வேற ஒரு கல்ச்சர் எல்லாமே வந்து லிஜோவை விட ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு கேரக்டர் என்னால் புல் ஆஃப் பண்ண முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே ஐ கேன் டூ சம்திங் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது அப்போ என்ன பொய் சொல்லிட்டு நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறப்ப ஸ்பாட்டுக்கு நடிக்க போனீங்க இல்லை அந்த ஒரு படம் மட்டும்தான் ஐ வாஸ் செகண்ட் இயர் இந்த மகேஷ் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் செகண்ட் இயர் ஸோ அந்த ஒரு படம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் பொய் சொல் பொய் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் ஃப்ரீ லைக் பிஹெச்டி பண்ணணும்னு இருந்துச்சு பட் ஃபிலிம்ஸ் வந்ததுனால ஐ குட் டூ தேட் தென் வந்து நீங்கள் நடிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ சில பேர் வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் போய் டான்ஸ் கிளாஸ் போவாங்க அவங்கள க்ரூம் பண்ணிக்குவாங்க என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்களா அதெல்லாம் பண்ணணும்னு தோணுச்சா இல்லை வந்து நம்ம இப்படி பர்ஃபார்மராகவே அப்படியே போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருந்துச்சா நான் இது வரைக்கும் அப்படி எதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததே இல்லை ஐ கான் டான்ஸ் பட் இப்போ கூட நான் டான்ஸ் கிளாஸுக்கு எதுவும் போகல ஏன்னா நான் எனக்கு வர கேரக்டர்ஸ் இப்போ நான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது எப்போவுமே அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அப்படி ஒன்று இருக்குன்னா ஐ கான் டூ தேட் ஸோ அது நான் கிளியராகவே சொல்ல கேரக்டரே வேண்டான நீங
நான் அதை சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தாலும் மேபி ஒரு ஒன் மந்த் இல்லைன்னா டூ மந்த்ஸ் போனாலும் அது ஒரு அதுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது அவங்ககிட்ட ஓப்பனாக சொல்லிடுவேன் அது இல்லாமல் க்ரூமிங் எதுவுமே நான் இது வரைக்கும் பண்ணது இல்லை ஜெய்பீமுக்கு மட்டும்தான் ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி க்ரூம் பண்ணி ஆமாம் ஏன்னா அது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ அப்படி ஒரு கேரக்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு அந்த டைமில் என்ன டைம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒன் மந்த்ஸ் இல்லைன்னா டூ மந்த்ஸ் அந்த ஒரு டைமில் கண்டிப்பாக அதுக்கு தேவையான எல்லா ப்ரிப்பரேஷன்ஸும் கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க அப்படி கேட்டால் நான் ஓகே ஒரு டைப் காஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ நான் சொன்னேன்ல எனக்கு ஃபஸ்ட் என்னோட மூவி வந்து இடுக்கி வேஸ்ட் கேரக்டர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் செகண்டுமே வந்து இடுக்கி வேஸ்ட் கேரக்டர் தான் பட் அதுலேயே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டர்ஸ் தம் கேரக்டர்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் த ஒன்லி காமன் ஃபேக்டர் என்னென்னா வந்து இடுக்கி வேஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் தான் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நிறைய வந்து ஓகே இடுக்கி வேஸ்ட் ரோல்ஸ் இடுக்கி வேஸ்ட் ரோல்ஸ் இருக்குன்னு லிஜாமலை கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மலையாளத்தில் ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஏன்னா மறுபடி எப்போவுமே வந்து இடுக்கி வேஸ்ட் கேரக்டர் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது லிஜோ அப்படி வேண்டாம்ல ஸோ அதனால வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா என்னால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ நானே இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஒரு இப்போ சிவப்பு மந்திர பச்சையில் வந்து ஒரு அக்காவாக நடித்தாங்க பட் அது இன் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அக்கா கேரக்டர் பண்ணவே மாட்டேன் இம்மிடியட்லி பண்ணவே மாட்டேன்னு நானே டிசைட் பண்ணேன் எனக்கு அதுக்கப்புறம் சிவப்பு மந்திர பச்சைக்கு அப்புறம் எனக்கு நிறைய ரோல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அக்கா கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து இல்லைனா தங்கச்சி கேரக்டர்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லை வேண்டாம் அண்ட் ஸோ அதனால தான் ஒரு கேப் வந்துச்சு எனக்கு சிவப்பு மஞ்சள் பச்சைக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஜெய்பீம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அவ்வளோ கேப் இருந்துச்சு பட் ஜெய்பீம் ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே வந்து நான் இது வரைக்கும் பண்ண மாதிரியே இல்லை ஸோ அப்படி ஒரு கேரக்டர் தான் பண்ணோன்னு நினச்சேன் இனி இதுக்கப்புறம் செங்கேனி மாதிரி இமீடியட்லி ஒரு கேரக்டர் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் இப்போ எனக்கு அப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கு செங்கேனி மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் கேரக்டர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிறைய வருது பட் நான் அது பண்ண மாட்டேன் எல்லா ஜோனரும் ஒரு வேர்சிட்டைல் ஆக்டர்னு பேர் எடுக்கிற மாதிரி பேர் எடுக்கிற மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கு பட் தெரியல பார்ப்போம் சார் ஸோ இந்த கமர்ஷியல் படத்தில் நடிக்கிறது வந்து அந்த நம்ம போற அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கு வந்து தேவைப்படுது இல்லை அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நான் நான் ஆக்சுவலி அப்படி எதுவும் நினச்சி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எதுவும் சூஸ் பண்ணலை எப்பவுமே வந்து எனக்கு ஒரு சினாப்சிஸ் கொடுக்கும்போது இல்லைன்னா அவங்க ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ஃபோனில் பேசும்போது எனக்கு நானே வந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் படித்தா தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நானே வந்து ஸ்கிரிப்ட் படித்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து எனக்கு என்னன்னு தெரியல அவ்வளோ ஒரு கொமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் அவ்வளோ எனக்கு வந்ததும் கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தெரியல ஏன்னு எனக்கு தெரியல மேபி என்னோட லுக்கு என்னன்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் இதில் ஹாப்பியாக இருக்கேன் எப்போவுமே வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் படித்து நான் அதில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குன்னா மட்டும்தான் ஓகே சொல்லுவேன் ஸோ ஓகே நாட் ஓகே தான் ஆனால் தமிழ் உங்களுக்கு படிக்க தெரியும் இல்லையா ஓ அது எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க நான் ஒரு சிக்ஸ்த் டில் டுவெல்த் படிக்கிறப்போ வந்து அம்மாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நாங்கள் பீர்மேடுன்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்தேன் ஸோ அது வந்து கேரளா தமிழ்நாடு பார்டர் மாதிரி குமளி கம்பம் பார்டர் தான் பட் அங்கிருந்து ஸோ அதனால வந்து அங்கே டீ எஸ்டேட்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதில் அங்கே வேலை பார்க்குறவங்க மெயினாகவே வந்து தமிழ் ஆளுங்க தான் ஸோ எல்லா போர்ட்ஸுமே வந்து அங்கே மலையாளத்திலையும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் ஸோ அப்போ சின்ன வயசுல ஒரு கியூரியோசிட்டி தான் ஓகே தமிழ் மலையாளத்தில் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ தமிழ்லேயும் கண்டிப்பாக அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால படிக்கலான்னு பார்த்தேன் பட் அப்போ எனக்கு வரல ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட இந்த மூணு லாங்கு மூணு லாங்குவேஜஸ்லேயுமே இருக்கும் மலையாளம் இருக்கும் தமிழ் இருக்கும் இங்கிலீஷும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு எது ஒரு நைன்த் வெக்கேஷனாக டென்த் வெக்கேஷனாக ஞாபகம் இல்லை அம்மா வந்து ஒரு புக் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ அதில் வந்து தமிழ் கற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு புக் அதில் வந்து மலையாளம் தான் கீழே இருக்கும் ஸோ மேலே வந்து தமிழ் அந்த இது இருக்கும் ஆல்ஃபபெட் இருக்கும் கீழே மலையாளம் ஸோ அப்படி நான் நானே கற்றுக்கிட்டேன் பட் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க வரும் அவ்வளோதான் அண்ட் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்க வரும் பட் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நான் மலையாளம் படிக்கிற ஸ்பீடில் என்ன இங்கிலீஷ் படிக்கிற ஸ்பீடில் படிக்க வராது
நான் என்ஜாய் பண்ண ஒரு டூ இயர்ஸ் என்னோட லைஃப்பில் நான் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கண்டிப்பாக போண்டிச்சேரி லைஃப்பில் தான் ஏன்னா டிகிரி நான் பண்ணதுமே வந்து ஹாஸ்டலில் தான் ஹாஸ்டலில் இருந்து தான் பண்ணேன் பட் இட் அது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துச்சு அண்ட் அது கேர்ள்ஸ் ஒன்லி ஸோ அதனால அதை என்ஜாய் பண்ணுன்னு சொல்லவே முடியாது பிஜி டைம் இல்லைனா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி தான் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி ஸோ அப்போ வந்து இந்தியாவோட ஓகே எல்லா ஸ்டேட்லி ஸ்டேட்ஸ்லேருந்துமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு மிக்ஸ்ட் கல்ச்சர் தான் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இப்போ இப்போ வந்து எனக்கு நிறைய ஊர்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதனால் ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கொடுத்து அண்ட் இப்போது கேரளாவுக்கு வெளியில் வந்துட்டனாலே வந்து அப்போ தான் நிறைய கல்ச்சர் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஃபுட் ஹேபிட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி லைஃப் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் கியூசின்ஸ் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துடும் எனக்கு பர்சன் ஏன்னா நான் அது வரைக்கும் கேரளாவுக்கு வெளியில் நான் எங்கேயுமே போனது டூர் போவாங்க அது இல்லாமல் ஜஸ்ட் அந்த வாழ்ந்த லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி எதுவுமே இல்லை டிகிரிக்கும் கிடைக்கல ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு லைஃபை பற்றி ஒரு லைஃப் ஓகே இன்னுமே ஒரு ஒரு வைடாக ஒரு ப்ராட் ஆமாம் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைச்சது வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டி லைஃப்னால தான் அண்ட் நான் ஒரு செமஸ்டரில் வீட்டுக்கே போகல ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி என்ஜாயிங் தேர் ஸோ அதனால வந்து வீட்டுக்கு போன நான் ஹோம் சிக்காக இருந்ததே இல்லை அந்த டூ இயர்ஸில் ஓரோல் ஏரியா ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெய்பீம் வந்து கதை சொன்னப்போ இல்லாட்டி அந்த ஸ்கிரிப்ட் படித்தப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்குள்ள வந்த அந்த ஒரு மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அப்போது இருளர் கம்யூனிட்டி பற்றி எதுவுமே தெரியாது அண்ட் ஞானவேல் சார் அப்போ சொன்ன இது ஒரு உண்மையில் நடந்த இன்சிடென்ட்னு எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ அப்போ நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதெல்லாம் சார் தான் எனக்கு சார் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அப்போ வந்து ஓகே எந்தெந்த இமோஷன்ஸினோட எல்லாம் இந்த லேடி வந்து இப்போது கடந்து போயிருக்கோ அதுதான் தேட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் தாட் அண்ட் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஏன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணியிருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் நினச்சி நினச்சிட்டே இருந்தேன் நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு சொல்லும் போது அண்ட் சார் கேட்டேன் நீ ஓகேவா இது பண்ணுறதுக்குன்னு ஐ வாஸ் இம்மிடியட்லி நான் ஐ சட் ஓகே ஏன்னா அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஷீ இஸ் நாட் எஜுகேட்டடு பட் இருந்தாலும் ஷீ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணதே இல்லை இது வரைக்குமே வந்து அதுவும் வந்து இவ்வளோ போல்டான ஒரு கேரக்டர் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்ட் அப்போ இது சூர்யா சார் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு வந்து ஆமாம் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஒரு கேரக்டர் நான் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை மலையாளத்தில் இருந்தாலும் தமிழ்லேயே இருந்தாலும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணதே இல்லை ஸோ எனக்கு அப்போ தோணுச்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்படி ஒரு கேரக்டர் கிடைக்கும் எனக்கு எனக்கு கிடைக்க மாட்டேன் தெரியல கிடைக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அதனால வந்து கண்டிப்பாக இந்த இந்த கேரக்டர் பண்ணணும்னு அப்போவே இருந்துச்சு ஓகே தென் ஹோம் ஒர்க்லாம் போய் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்தப்பெல்லாம் எந்த மாதிரியான அனுபவத்தை ஃபீல் பண்ணீங்க அந்த ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் உண்மையை சொல்லணும்னா ஐ வாஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஏன்னா எனக்கு அப்போது தமிழ் இந்த அளவுக்கு பேசவே வராது ஸோ அவங்களுக்கு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ அவங்க கூட அவங்க கூட பேசி பழகணும் அதுதான் எங்களுக்கு கிடைச்ச டாஸ்க் ஸோ அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் எனக்கு மட்டும் நான் மட்டும்தான் ஒரு தனியாக இருக்கும் எப்போவுமே ஏன்னா அவங்க கூட மிங்கிள் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எனக்கு வந்து மிங்கிள் பண்ணணும்னு ஆசையே இருக்கும் பட் அவங்க கூட பேச எனக்கு வராது ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக இருந்துச்சு ஓகே மேபி இந்த டிசிஷன் தப்பாக என்னன்னு தெரியல அப்படி இருந்துச்சு அவங்க கூட இருக்கிற ஒரு ஆள் கூட எங்கிட்ட கேட்டாங்க எங்களோட லாங்குவேஜ் எங்களோட மொழியே உனக்கு வராது ஸோ நீ எப்படி இது நடிக்க போகிறேன்னு கூட கேட்டாங்க ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே ஓகே மேபி இது தப்பாக இருக்கலாமா அந் அப்படி இருந்துச்சு ஒரு ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு டென் டேஸ் ஃபஸ்ட் டென் டேஸ் கூட எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு Uh, I'm not doing it right. ஏதோ தப்பாக இருக்கு அப்படி தான் எனக்கு ஃபீல் பண்ணேன் அண்ட் சொல்லக்கூடாது பட் லக்கிலி கோவிட் கேம் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஸோ அதனால வந்து பிரேக் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஆமாம் ஸோ அந்த டைமில் நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணேன் லைக் மோஸ்ட்லி வந்து தாட் ப்ராசஸ் தான் அது ஞான வயசு எனக்கு அடிக்கடி கால் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் நீ இப்போ லிஜோவா வீட்டில் இருக்க அப்படி இருக்கக்கூடாது செங்கேனியா யோசிக்கணும் செங்கேனியா இருக்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால வந்து நானும் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸ்கிரிப்ட்
ரொம்ப இப்போ இருக்கிற மாதிரியே இல்லை செங்கே நிற்கிய அருகம்மா ஸோ அதுக்கு நான் யூஸ்வலி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ வீட்டில் இருக்கும்போது நல்லா சாப்பிடுவாங்க எல்லாருமே அப்படி தான் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு டயட்டெல்லாம் இல்லை பட் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா திடீர்னு எப்போ ஷூட் திருப்பி ஆரம்பிக்கும் தெரியாது இல்லை ஸோ அதனால ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி எப்போவுமே வந்து செங்கேனி 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 அந்த தாட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ அது கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரைட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு பட் அது தான் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் அவங்க கூட இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் எனக்கு ஷூட் டைமில் தான் அவங்க கூட என் என்னாலே வந்து உண்மையிலே அவங்க கூட பேச முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு தமிழ் எனக்கு ஒரு அளவுக்கு பேச வந்துச்சு அந்த டைமில் அவங்க அவங்க லைஃப் எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை ஒரு நல்ல வீடு இல்லை எதுவுமே இல்லை ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் இல்லை ஸோ அப்படி எல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குதுன்னு ஸோ அதோட எப்படி சொல்கிறது இப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு சார் சொல்லி எனக்கு தெரியும் பட் நான் அங்கே போய் நாங்கள் அது நேரில் விட்னஸ் ப பண்ணும்போது தான் அந்த வழி ஆமாம் ஸோ அதில் வந்து அவங்க பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நாங்கள் பண்ணணும் அப்படி இருந்துச்சு எங்களுக்கு ட்ரெயினர் அப்படி தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க லைக் அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே வந்து நாங்கள் டெய்லி பண்ணணும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு வழியாக இல்லைன்னா ஒரு ஒரு இது பண்ணணுமா அப்படி எதுவுமே நாங்கள் யாருமே நான் மணிகண்டனன்னு அந்த அள்ளி யாருமே யாருக்குமே வந்து அது ஒரு பேர்டனாக தெரியல ஏன்னா அவங்களோட லைஃப் பார்த்தா யாருக்குமே அப்படி ஓகே நம்ம இதை பண்ணணுமா அப்படி வரமாட்டேன் கண்டிப்பாக ஸோ அது கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து நிறைய லைஃப் லெசன்ஸ் இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு புது லைஃபை பற்றியே வந்து ஒரு புது வியூன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நான் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வா படிச்சிருக்கேன் பட் நேரில் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது இன்னும் வித்தியாசமாக இருக்கும்ல ஸோ அது தாட் வாஸ் சம்திங் செங்கேனி வந்து செங்கேனியாக மாறுறதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களோட லைஃப் நான் பார்த்து அவங்க எப்படி நடக்கிறது எப்படி எப்படி உட்காறது இல்லைன்னா அவங்க எப்படி சமைக்கிறது அவங்க என்னெல்லாம் வேலை பண்ணுவாங்க அது எல்லாத்தையும் பண்ணி பண்ணி ஒரு ஒரு ஷூட் டைம்லேயே இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து எப்போவுமே அவங்க கூட தான் இருப்பேன் இல்லை கேரவான் எல்லாம் போக மாட்டேன் அவங்க கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆமாம் எல்லாமே அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால வந்து அது ஒரு கிராஜுவலாக வந்து நான் செங்கேனியாக மாறினது தான் ஸோ அவ அவங்க வந்து எங்களுக்கு எனக்கு என்ன பர்சனலி என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் அவங்க வெளியில் இருந்த ஒரு ஆளை ஆக்செப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது யார் நம்ம இப்போ நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸாக இருந்து கண்ணில் பார்த்து பேசுகிறாங்க பட் அவங்க அப்படி பேச மாட்டாங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸாக இருந்து அப் உட்காந்தே பார்க்க மாட்டாங்க பேசவும் மாட்டாங்க ஸோ அது இல்லாமல் வந்து அந்த ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் வந்து போயிடுச்சு அவங்க வந்து எங்கள் கூட கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு நாங்கள் திருப்பி அப்படி தான் இருந்துச்சு அண்ட் அவங்களே வந்து என்னை அக்கா இல்லைன்னா அண்ணி அப்படி அப்படி கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னையும் மணிகண்டனாவே அப்படி தான் அண்ட் அவங்க சாப்பிட்ற பாத்திரம் இருக்குது இல்லை அதிலிருந்தே எங்களுக்கு அப்படியே எடுத்து கொடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பெரிய பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் தான் கொடுத்தேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்ன இடத்துலேருந்து வந்து விவர் லைக் ஃபேமிலி ஏன்னா விவர் ஆக்சுவலி ஃபேமிலி ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சரி இப்போ கூட அந்த கேரக்டர்லேருந்து வெளியே எப்போ வந்தீங்க விவர் அபவுட் டு ஸ்டார்ட் தட் ஷூட் அப்போ வந்து இல்லை நானே வந்து நிற்கிறேன்னு சொல்லி சார் அந்த லுக்குக்காகவே வந்து நின்ற ஸோ நான் சாரை பார்த்து தான் பேசினேன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பிஹேவியர் பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் வா அருண் என்னோட சீனியராக போனிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி படித்தேன்னா ஸோ எங்களுக்கு ஒரு ஏழு வருஷமா அதனால்தான் அந்த ரெண்டு வருஷம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருக்கீங்களா உங்களுடைய லவ் ஸ்டோரியில் யாரும் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த காதலை வெளிப்படுத்தினது யாருமே இல்லை ஆக்சுவலி எதுவுமே தெரியாது சும்மா அங்கே உட்கார வச்சு ஏதோ வீடியோ பிளே பண்ணாங்க பா பார்த்தா அது சூரியசுவரன் ஜோதிங்க ஓகே நான் நான் ஷாக்கில் இருந்துச்சு அருணும் செபவுட் கிரை ஏன்னா அருணோட ஃபேஸ் பார்த்தா தெரியும் ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இல்லைன்னு யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் அப்படி போகலான்னு நினச்சேன் அதுவுமே வரல செல்ஃபி கேட்டேனாக்கா எல்லாருமே வந்து சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அப்போ நோட்டீஸ் பண்ணாங்களே ஏ யார் அப்படின்னு ஸோ மறுபடியும் வந்து நிறைய செல்ஃபிஸ் ஓகே செல்ஃபி எடுக்கலாமல் வந்து நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் கேட்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 